Hi everyone, so in this video, we will cover one shot revision in bio-swology. So, one shot revision is what we already know. We can't explain it in the bio-swology. 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 In the first chapter, we can't explain it in the bio-swology. உங்களுக்கு போர்ஷன் ஆரம்பிக்கிறது அதாவது டாபிக் ஆரம்பிக்கிறது இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டாபிக்ல இருந்து தான் ஸோ இருக்கிறது ரெண்டு பேஜ் தான் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சின்காமி அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் சின்காமிக்கு ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதாவது பயாலஜி ஒன் வேர்ட் அட்டன் பண்ணுறது நீட்டுக்கு படிக்கிற மாதிரி நீட்டுக்கு லைன் பை லைனாக படிப்பாங்க பயாலஜியை ஸோ அது மாதிரி படிச்சிங்கன்னா ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் நம்ம டைம் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு தியரி பாட்டை பிடிச்ச முடிச்சுருங்க அது படிக்கும் போதே அதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்ஸை படிச்சுட்டே போயிருங்க கூட ஓகேவா தனியாக அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேவா அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சின்கேமி வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சின்கேமின்னு கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகேவா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆட்டோ கேமி எக்ஸோ கேமி போலோ கேமி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீடோ கேமி சாரி ஒன் மினிட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடோகேமி மீரோகேமி ஐசோகேமி ஆன் ஐசோகேமி ஏழு டைப் இருக்குது ஸோ இந்த ஏழு டைப்பில் இருந்து தனியாக கொஷின் வரும் ஃபீடோகேமினா என்னென்னு தனியாக கொஷின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் ஐசோகேமி ஆன் ஐசோகேமியும் தனியாக கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு கொஷின் படிச்சிங்கன்னா டூ மார்க்ஸும் இதில் வருது த்ரீ மார்க்ஸும் வருது ஃபைவ் மார்க்கும் வருது ஓகேவா ஸோ எல்லாமே கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின் கான்ஜுகேஷன் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் வாட் ஆர் த ஃபேஸஸ் ஜூனைல் ஃபேஸ் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ஜூனைல் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சுரிட்டி ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக சென்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் ஓகேவா ஓகே ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா டைம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக முடிக்க முடியுமோ ஐ வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் ஸோ இந்த பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இந்த சாப்டரில் இருக்க ரெண்டே ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஒன்று அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சின் கேமி இன்னொன்று இந்த பார்த்தனோஜென்சிஸ் ஸோ பார்த்தனோஜென்சிஸ் எழுதும் போது அதோட டைப்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணணுங்க இந்த பாக்ஸ் கூட நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இந்த பாக்ஸ் கூட அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கிறத நீங்கள் மொதல் பார்த்தனோ ஜென்சிஸ்னா என்ன அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோ ஜென்சிஸ்னா என்ன நேச்சுரல் பார்த்தனோ ஜென்சிஸ்னா என்ன ரெண்டு டைப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நேச்சுரல்லே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட்னு ரெண்டு இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீடோ ஜெனடிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அதாவது ஃபீடோஜெனிசிஸ் இந்த ஃபீடோஜெனிசிஸை பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு டூ மார்க்காக கேட்பாங்க ஃபீடோஜெனிசிஸ்னா என்னென்னு ஃபீடோகேமியும் ஃபீடோஜெனிசிஸும் குழப்பிடக்கூடாது ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பொறுத்த அளவுக்கு இது தான் இதே தான் புக் பேக்லேயும் உங்களுக்கு கவர் ஆகுது அதனால் பிரச்சனை கிடையாது நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு செகண்ட் சாப்டர் ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இந்த டெஃபினேஷன்ஸை வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம் எங்களுக்கு வந்து இதில் தான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த இருந்துச்சுல டிஃபைன் இம்ப்ளான்டேஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு மிட் டம் டெஸ்டில் ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு திஸ் சைட் த ஸ்க்ரூட்டம் ஆக்ட் ஆஸ் அ தெர்மோ ரெகுலேட்டர் இருக்கு தெரியுமா இதுக்கான ரீசன் கேட்பாங்க இது புக் பேக் கொஷின் தான் ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த செட்டோலி செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்கிமின் ஸோ வா வாட் ஆர் செட்டோலி செல்ஸ் எனது செக்ரீட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லாட்டி ரைட் அபவுட் இன்ஹிபின் அண்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஓகேவா அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கேட்டிருக்க கொஷின் இதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இந்த கிளான்ஸ் நேம்லாமே ஒன் வேர்ட்ஸுக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க டார்க்காக இருக்கிறது இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு சீமன் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா இதோட ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி இதோட காம்போசிஷன் புக் பேக்கில் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா அதை வந்து ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அப்படியே ப வந்தீங்க அப்படின்னா பர்தோலின்ஸ் கிளாண்டு ஸோ இந்த கிளாண்டு பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஒரு ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்க கொஷின் ஸோ நான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்க கொஷின்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பட் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இதில் வந்து கொஷின் வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் ஈ
பார்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த சாரி இந்த டயக்ராம் இல்லை டயக்ராம் பின்னாடி இருக்கும் சாரி இதுதான் டயக்ராம் இதுதான் டயக்ராம் ஓகேவா இதை பார்ட்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க அக்ரோசோம் நியூக்ளியஸ் நெக் மைக்ரோ கண்ட்ரியா சம்டைம்ஸ் இந்த டயக்ராம் த்ரீ மார்க்கில் கொடுத்து லேபிள் த பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன் டயக்ராம் ஆஸ் வெல் அஸ் தேரி கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ இனோலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸ்பேம் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் ஹியூமன் செல் ஓம் தான் லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் செல் ஓகேவா இது ஒன் வேர்ட்ஸை கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஓவோ ஜெனிசிஸ் டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டு இதாக இருக்கு பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவோம் ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் கொஷின் ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு பெருசு கிடையாது த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை தனியாக கொடுத்து பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணவும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெலிட்டடில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இம்ப்ளான்டேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பட் அதோட டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஐ திங்க் இதில் ஒரு கொஷின் பிளசண்டா இந்த இருக்கு பிளசண்டா இஸ் டெம்பர் அதாவது பிளசண்டா அப்படிங்கிற ஒரு எண்டோகிரைன் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க பிளசண்டானா என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஹார்மோன்ஸோட நேம் எல்லாமே சம்டைம்ஸ் இதை வந்து எப்படி கேட்பாங்க ஹெச்ஜிஜி ஹெச்சிசிஜி ஹெச்சிஎஸ் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனாக கேட்கலாம் இல்லாட்டி நேம் த ஹார்மோன்ஸ் தட் தட் இஸ் ரிலீஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சின்னு கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் இந்த ஹார்மோன்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் செகண்ட் சாப்டர் ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போக வேண்டியது இதை தாண்டி உங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதெல்லாமே நீங்கள் லாஸ்ட் டைமில் பார்த்துக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் அவ்விஸ் பாலிஸ் பர்மி அவார்டு அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாமே நம்ம உள்ளே பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட் கொலாஸ்ட்ரம் இது டெலிட்டட் கொஷினாக போச்சு ப்ரெசண்ட்டாக ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸ்பெமட்டோசோவான் பார்த்தாச்சு இன்ஹிபின்னா என்னன்னு ஆல்ரெடி சொன்னாங்கே கொஷின் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் அதுதான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் தெர்மோ ரெகுலேட்டரில் பார்த்தோம் காம்போஷன் ஆஃப் செம்மன் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சிங் பார்த்தாச்சு கெமட்டோஜெனிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்ததுலேயே கெமட்டோஜெனிசிஸ் இருக்கும் ஹியூமன் ஓவோம் அதே தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் கெமட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஓஜெனிசிஸ் இதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டெலிட்டட் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் நான் இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்க்க சொன்னேன் புக் பேக்லேயே இருக்குது ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது மென்சுரல் சைக்கிள் டெலிட்டட் ஓகேவா நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே புக் பேக்கில் கவர் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ அதனால் நல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க சொல்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சாப்டர் பொறுத்த அளவுக்கு ஃபீமேல் ஃபியோட்டி சைடுக்கும் இன்ஃபேன்டி சைடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்துக்கோங்க போக்ஸோனா என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் டூ மார்க்லே சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஸோ பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸில் மூணு டைப் இருக்குது என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குது நேச்சுரல் மெத்தட் இருக்குது பேரியர் மெத்தட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பெர்மனண்ட் பெர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் இந்த பெர்மனண்ட் பெட் பெர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் கூட ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்க மாட்டாங்க டிபக்டோ டிபக்டோமி வெசக்டோமினா என்னென்னு தான் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் கேட்டாலும் பட் இந்த ரெண்டையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்து ஃபைவ் மார்க் தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதில் இருக்க ஒரு டூ மார்க்கு கூட தனியாக கேட்கலாம் இந்த லேக்டேஷ்னல் அம் அமினோர் ஹியானா என்னன்னு கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி அதுக்கப்புறம் மென்ஷன் த காப்பர் லீசிங் ஐயூடிஸ் இந்த இருக்கு பாருங்க காப்பர் லீசிங் ஐயூடிஸ் எங்கே இருக்கு இந்த இதில் இருக்கு காப்பர் லீசிங் ஐயூடிஸ் இந்த ஐயூடிஸோட நேம் எல்லாம் தனியாக கேட்பாங்க இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஐயூடிஸ் நான் மெடிக்கேட்டட் ஐயூ ஐயூடிஸ் ஸோ அப்போ ஒரு கொஷின் ஒரு நீங்கள் இது ரெண்டு கொஷின் ஃபைவ் மார்க்குன்னு படிக்கிறீங்கன்னா அதுலேருந்து என்னென்னா என்ன செய்வாங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஷின் எது கேட்டால் நீங்கள் படிக்கணும் அது மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டெலிட்டட் போர்ஷன் ஓகே மூவிங் ஆன் ஸோ அஸ் இது எல்லாமே இது எல்லாத்துக்குமே என்ன செஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்து வச்சுக்கணும் இந்த லெசன் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது ஏஆர்டினா என்னது ஐயூஐனா என்னது இதோட டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஐவிஎஃப்னா என்னது ஜிஃப்ட் கிஃப்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஐயூடினா என்னது அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட்னா என்னது ஐசிஎஸ்ஐ இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஓகேவா சரகேசினா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி சார் மெத்தட் ஆஃப் அசிஸ்டட்
அந்த டேபிளர் காலம் ஒன்று நீங்கள் வந்து கைடு வச்சு படித்தாலும் ஓகே இந்த டேபிளர் காலம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் கைடு கைடை பார்த்து படித்தாலும் ஓகே தான் ஏன்னா அதில் ஏ ஆன்டிஜன் வச்சுருக்கவங்களுக்கு என்ன இது ஆன்டிபாடி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அதில் ஜீனோ டைப் என்ன ஃபீனோ டைப் என்ன இதெல்லாமே ஸோ இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்க ஹைபோதிசிஸ் ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸ் ஹைபோதிசிஸ் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர்னா என்ன ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் மட்டும் வியனர் ஹைபோதிசிஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எத்ரோ எத்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸில் வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கம்பல்சரி கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் டிட்டர்மேஷனில் ஹெட்ரோ கெமிக் கெமட்டிக் ஹெட்ரோ கெமாட்டிக் செக்ஸ் டிட்டர்மேஷன்னா என்ன ஹெட்ரோ கெமாட்டிக் மெயில்னா என்ன ஹெட்ரோ கெமாட்டிக் ஃபீமேல் ரெண்டுமே என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதெல்லாமே இந்த கிராஸ் வச்சு நம்மளுக்கு வரும் எக்ஸ் 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 ஓ ஸோ அதெல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் டிட்டர்மேஷன் ஹியூமன் பீங்ஸ் இதில் இந்த இது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் செக்ஸ் டிட்டர்மேஷன் ஹியூமன் பீங்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இசட் ஓ இசட் இசட் டைப் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கனிசத்துக்கு இருக்கு இசட் டபுள் இசட் இசட் டைப் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கனிசம் இருக்கு இந்த மாதிரி மேட்ச்ல கேட்குறாங்க பட் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கலாம் பட் நீங்க படிக்கும் போதே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதே பேஜ்ல ஓகே ஸோ இதை பாத்துக்கோங்க எக்ஸ் டிட்டர்மேஷன் எக்ஸ் குரோமோசம் கண்டுபிடிச்சது யாரு ஒய் குரோமோசம் கண்டுபிடிச்சது யாரு நெக்ஸ்ட் பார் பாடினா என்ன ஓகேவா டூ மார்க் கொஷின் ஓகேவா பார் பாடினா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹேப்லா டிப்ளாடி இன் செக்ஸ் இன் ஹியூமன் இது ஹனி பீஸ்னு கேட்கலாம் இல்லாட்டி செக்ஸ் டிட்டர்மேஷன் ஹனி பீஸ்னு கேட்கலாம் இல்லாட்டி கின் செலக்ஷன் கேட்கலாம் கின் செலக்ஷன் கேட்டால் அதோட டெஃபினேஷன் மட்டும் போதும் மற்றபடி ஹனி பீஸ் ஹேப்லா டிப்ளாடி ஹனி பீஸ் இல்லாட்டி செக்ஸ் டிட்டர்மேஷன் ஹனி பீஸ்னு கேட்டால் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் லிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஹோலோ ஹோலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ்னா என்ன இந்த டூ மார்க் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒய் லிங்க்டு ஜீன் இஸ் கால்ட் அ செக்ஸ் லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஹீமோஃபிலியாவோட இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் மோஸ்ட் குரூஷியல் டாபிக் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஆஃப் த சாப்டர் வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஓகேவா ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் மேரேஜ் பிரீன் கலர் பிளைண்ட் மேனும் நார்மல் விஷன் ரூமனும் மேரேஜ் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த தியரிலாம் அவங்களுக்கு தேவையே கிடையாது இந்த இது டயக்ராம் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு அதில் எத்தனை நார்மல் வருது ஓகேவா எத்தனை நார்மல் வருது எத்தனை நார்மல் எத்தனை கேரியர் எத்தனை கலர் பிளைண்ட் வருது இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் இது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இது எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நார்மல் பட் கேரியர் ஸோ இதில் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஃபீமேலுக்கு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் 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 வந்து ஃபீமேல் எக்ஸ் ஒய் வந்து மெயில் ஸோ ஃபீ இந்த நான் இதில் லைட்டாக சொல்லிடுறேன் அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் பிடிவின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கலர் பிளைண்ட் மேன் அண்ட் நார்மலைசன் உமன் ஸோ உமனுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இல்லை அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது ஸோ அதில் எந்த ஆல்டர்மே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் பட் மென்னுக்கு வந்து கலர் பிளைண்டுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய்யில் மென் வந்து கலர் பிளைண்ட் அப்போ ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் கலர் பிளைண்டு ஹார்மோனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் வந்து ரெண்டுமே நார்மல் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படியே போட்டுருங்க கலர் பிளைண்ட் மெயில் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் கலர் பிளைண்ட்னால எக்ஸ் சி ஒய் மைனஸ் ஓகேவா எக்ஸ் ஒய் அதில் கலர் பிளைண்ட்னால எக்ஸ் சின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு எப்படி கிராஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் செகண்டு இதில் செகண்டு ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரே இதை வச்சு சாரி ஒரே இதை வச்சு என்ன செய்யணும் ரெண்டு மல்ட்டி பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ் இது ஃபஸ்ட் இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இதை வச்சு செகண்டு ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எப்படி செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு கேமெட் வச்சு ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அடுத்த செகண்ட் இதை வச்சு ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் இதை வச்சு செகண்ட் ஒன் இதை மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு வந்துச்சுன்னா இது நார்மல் இங்கேயும் ப்ளஸ் மைனஸ்னா நார்மல் பட் சீன் வர இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது கேரியர் இங்கே சீன் வர இடத்துல கலர் பிளைண்ட் மெயின் ஸோ ஏன் இங்கே மெயில் தான் கலர் பிளைண்ட் ஸோ அதனால் ஒரு நம்மளுக்கு சி வந்தாலும் அது கலர் பிளைண்
ஸோ அதை தாண்டி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக எனக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வீடியோ அப்லோட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்